ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல் ஆசையோடு ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல் அசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவரக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் I take the floor once again to condemn and reject the fabricated falsehoods peddled by Pakistan in a statement and reiterate India's sovereignty and territorial integrity over the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Pakistan's tiresome tale is a fake attempt overflowing with hypocrisy to hide its own pathetic and pitiable record as a nation including its own treatment of minorities spread of hate speech and glorification of terrorism இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள அயோத்தி தீர்ப்பில் இந்திய மக்கள் அனைவரும் அமைதி காத்து வரவேற்று வருகின்றனர் இந்த தருணத்தில் இந்தியாவின் மத நல்லிணக்க அமைதியை கெடுக்கும் வகையில் பாகிஸ்தான் செயல்பட்டுள்ளதை தனது பேச்சினால் பதிலடி கொடுத்து இந்தியா யுனெஸ்கோவில் தன்னை நிலைநாட்டி உள்ளது அதற்கு காரணமானவர் இந்தியாவின் பிரதிநிதியாக யுனெஸ்கோவில் பங்கேற்ற அனன்யா அகர்வால் தான் ஆம் பாரிஸில் நடைபெற்று வரும் நாற்பதாவது யுனெஸ்கோ மாநாட்டில் உரையாற்றிய பாகிஸ்தான் கல்வி அமைச்சர் ஷப்கட் மஹமூத் அயோத்தியா வழக்கில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு யுனெஸ்கோவின் சட்டத்திட்டங்களுக்கு எதிராக உள்ளதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இவரை தொடர்ந்து இவரது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்த இந்திய பிரதிநிதி அனன்யா அகர்வால் சர்வதேச நாடுகளுக்கு மத்தியில் இந்தியாவை ஒரு குற்றவாளியாக தோற்றுவிக்கவே பாகிஸ்தான் முயற்சி செய்வதாக கூறினார் அனன்யா அகர்வால் தன் உரையில் கடுமையாக பாகிஸ்தானை பந்தாடியுள்ளார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஏற்கனவே காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டை விமர்சித்து பல சர்வதேச கூட்டங்களில் பேசியவர்தான் பாகிஸ்தானின் பிரதமர் இம்ரான் கான் இது மட்டுமன்றி சமீபத்தில் இந்திய உச்ச நீதிமன்றம் வெளியிட்டுள்ள அயோத்தி வழக்கு தீர்ப்பில் அதனை விமர்சிக்கும் வகையில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை சர்வதேச அரங்குகளில் தொடர்ந்து பாகிஸ்தானின் பிரதிநிதிகள் வெளியிட்டு வந்தனர் இந்நிலையில் பாகிஸ்தானின் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தனது வீரியமிக்க உரையினால் தக்க பதிலடி கொடுத்துள்ளார் அனன்யா அகர்வால் அவர் கொடுத்த பதிலடியில் பாகிஸ்தான் நாட்டு உறுப்பினர்கள் ஆட்டம் கண்டனர் என்றே சொல்லலாம் அவர் அங்கு பேசிய பேச்சின் கருத்துக்களை நாம் நிச்சயம் இங்கே குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும் அதில் பயங்கரவாதத்தின் மரபணுவாக பாகிஸ்தான் உள்ளது என்று பாரிஸில் நடைபெற்ற அந்த யுனெஸ்கோ பொது மாநாட்டில் இந்திய தூதராக சென்ற அனன்யா அகர்வால் குறிப்பிட்டிருந்தார் மேலும் பேசுகையில் பாகிஸ்தானின் மரபணுவாக பயங்கரவாதம் உள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் மோசமான நாடுகள் பட்டியலில் பதினான்காவது இடத்தில் பாகிஸ்தான் இருந்தது அவர்கள் வேண்டுமென்றே விஷமத்தனத்தை தூண்டும் விதமாக பேசி வருவதனை இந்தியா கடுமையாக எதிர்க்கிறது தன் சொந்த மண்ணில் சிறுபான்மை சமூகம் அனுபவிக்கும் மனித உரிமைகளின் மோசமான நிலைமைகளை பொருட்படுத்தாமல் சர்வதேச சமூகத்தின் முன்னால் இந்தியாவை இழிவுபடுத்துவதற்காக பாகிஸ்தான் இத்தகைய கொடூரமான பொய் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது இது பாகிஸ்தானின் கோர முகத்தை உலகிற்கு காட்டுகிறது கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இந்துக்கள் ஷியாக்கள் பஸ்டூன்கள் சிந்திகள் மற்றும் பலூச்சிகள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையின மக்களுக்கு எதிராக அதிகார துஷ்பிரயோகம் அப்பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் ரீதியிலான குற்றங்கள் ஆணவ படுகொலைகள் ஆசிட் தாக்குதல்கள் கட்டாய மதமாற்றங்கள் கட்டாய திருமணங்கள் மற்றும் குழந்தை திருமணங்கள் ஆகியவை பாகிஸ்தானில் நிலவி வரும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளாக உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் விடுதலை பெற்ற போது பாகிஸ்தானின் மக்கள் தொகையில் சிறுபான்மையினர் இருபத்து மூன்று சதவீதம் இருந்தனர் ஆனால் தற்போது அவர்களின் எண்ணிக்கை வெறும் மூன்று சதவீதம் தான் அனைத்து விதமான பயங்கரவாத செயல்களின் இருப்பிடமாகவே பாகிஸ்தான் நாடு திகழ்கிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொது மேடையிலேயே அந்நாட்டு தலைவரான இம்ரான் கானால் மட்டும்தான் அணுசக்தி போர் குறித்து பிதற்ற முடியும் அது மட்டுமின்றி ஒசாமா பின்லேடன் மற்றும் ஹக்கானி போன்ற சர்வதேச பயங்கரவாதிகளை தங்கள் நாட்டின் கதாநாயகர்கள் என பர்வீஸ் முஷாரப் போன்றவர்களால் தான் பொழுந்து கொள்ள முடியும் என்று தெரிவித்தார் தற்போது சமூக வலைதளங்கள் முழுவதும் அனன்யாவின் பேச்சே வைரல் கண்டென்ட் இந்தியாவின் மதச்சார்பற்ற போக்கை பிடிக்காத பாகிஸ்தானின் நிர்வாகம் எந்த வகையிலாவது பதற்றமான சூழலை இந்தியாவில் உருவாக்க முடியுமா என்று கனவு கண்டு கொண்டிருப்பதால் தான் இதுபோன்ற பேச்சுகளை பேசுவதாகவும் இதற்கு தக்க விதத்தில் 
பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் அனன்யா அகர்வால் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறார் இந்த இளம் இந்தியர் அனன்யா அகர்வால்